സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രവാസി കേരളീയരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലോക കേരള സഭയെ അഭിനന്ദിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവും വയനാട് എം പിയുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അഭിനന്ദനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് ലോക കേരള സഭ ധൂർത്താണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുലിന്റെ അഭിനന്ദനം ഇതിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിനെ തള്ളി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദേശം അയച്ചത് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണെന്നും തങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപതിനാണെന്നുമാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ അഭിപ്രായം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമായിട്ടും അത് തള്ളിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ലോക കേരള സഭ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദേശം അയച്ചത് കോൺഗ്രസിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും വൻ തിരിച്ചടിയായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് ലോക കേരള സഭ ധൂർത്താണെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിച്ചതിനിടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദേശം സന്ദേശം ഇപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പതാകവാഹകരായി മാറിയ പ്രവാസി കേരളീയർക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രവാസികളായ കേരളീയരെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ വേദിയിൽ കൊണ്ടുവരാനും അവരുടെ സംഭാവനകൾക്ക് വേണ്ട അംഗീകാരം നൽകാനും കഴിയുന്ന മികച്ച വേദിയാണ് ലോക കേരള സഭയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സംരംഭങ്ങൾ സ്വന്തം നാടിനു വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ സമർപ്പണമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിനിടെ രാഹുലിനെ തള്ളി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രംഗത്തെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദേശമയച്ചത് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണെന്നും ലോക കേരള സഭ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും തീരുമാനിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപതിനാണെന്നുമാണ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കിയത് ലോക കേരള സഭ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അന്തിമ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇരുപതാം തീയതി രാഹുൽജി കത്ത് അയക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആ തീയതികളിലാണ് രാഹുൽജിയുടെ കത്ത് പിണറായി വിജയൻ ഒരു ആയുധമാക്കണ്ട ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദേശം അയച്ചതിന് ശേഷം അത് ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും തീരുമാനം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിനെ തള്ളി ഇതിന് തുല്യവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദേശം അയച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹവുമായി ആശയവിനിമയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാണ് കാരണമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പ്രതികരിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് സംബന്ധമായിട്ടൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഫലത്തിൽ ലോക കേരള സഭയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ച് അത് ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം വിദേശ നാണ്യശേഖരം കേന്ദ്രത്തിനും എന്നാൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിന്റെ ചുമതല സംസ്ഥാനത്തിനും എന്ന നില നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു രണ്ടാം ലോക കേരള സഭയുടെ സമീപന രേഖ സമർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ലോക കേരള സഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കുടിയേറ്റത്തെയും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെയും ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ദേശീയ നയമില്ല എന്നത് ഗുരുതരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ലോക കേരള സഭ സമീപന രേഖ സമർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിദേശ നാണ്യ ശേഖരം കേന്ദ്രത്തിന് ഉണ്ടാക്കി നൽകുന്നവരുടെ ക്ഷേമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാനത്തിനാണ് എന്ന നിലയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സത്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസി പണം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗത്തിന് ഒരു സംവിധാനവുമില്ല ഈ അവസ്ഥക്ക് വലിയ തോതിൽ അറുതി കുഴിക്കാനാണ് ലോക കേരള സഭ രൂപീകരണത്തെ തുടർന്ന് നാം ശ്രമിച്ചത് പ്രവാസി നിക്ഷേപ പദ്ധതി പ്രവാസി നിക്ഷേപത്തിനായുള്ള കമ്പനി പ്രവാസി നിർമ്മാണ കമ്പനി പ്രവാസി ചിട്ടി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുകയാണ് കേരളം പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിനായി ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് പോലും കേന്ദ്ര പദ്ധതികളില്ല എന്നാൽ സംസ്ഥാനം നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിനായി ഭാവനാപൂർണമായ പദ്ധതികൾ കേരളം ഒരുക്കും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഓഹരിയോടെ കൺസോഷ്യം ആലോചിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്നവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ദേശീയ കുടിയേറ്റ നയം കേന്ദ്രം രൂപീകരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു പൌരാവകാശമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തിയെന്ന് നേരത്തെ സംസാരിച്ച സ്പീക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു രണ്ടാം ലോക കേരള സഭയുടെ ഭാഗമായുള്ള ചർച്ചകളും സമ്മേളനത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ലെസ്ലി ജോൺ കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ
അണ്ടറിലുള്ള കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ആ പ്രോസസ്സും കേരള ലോക കേരള സഭ എന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പാട്രോനേജിലുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ഗവൺമെന്റുകൾ മാറി മാറി വരും പക്ഷെ ആ പ്രോസസ് പ്രൊസീജിയർ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ എല്ലാവരും ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഒന്ന് ഇന്ന് പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർക്കോ അവരുടെ മക്കൾക്കോ ഉള്ള ജോലി സാധ്യത സ്ഥിരത അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതുപോലെ പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം അപ്പം ഇത് രണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ സംരംഭത്തിൽ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല ഈ തുടർച്ചയായ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതല്ലേ എല്ലാവരും യോജിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ എല്ലാവരും യോജിക്കണം കാരണം പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും യോജിക്കണം ഞങ്ങൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക സ്വീകരിക്കും അതിലൊന്നും അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല അതുമാതിരി ഞങ്ങളോട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും പ്രവാസികളുടെ വിഷയങ്ങൾ അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമാണ് വികസന സങ്കല്പത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് യൂസ്ഫലി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പ്രവാസി ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് ലോക കേരള സഭയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പ് പ്രവാസികളുടെ വികസനത്തിന് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് കൂടിയും ക്ഷേമത്തിന് കൂടി വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന അർത്ഥം വിളമ്പുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുളുമ്പുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് യൂസ്ഫലിൽ നിന്നുണ്ടായത് ലോക കേരള സഭ സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നടപടിക്കെതിരെ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നടപടി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമെന്നും എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും പരിപാടിയിൽ പ്രതിപക്ഷം പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തിൽ രണ്ടാം ലോക കേരള സഭ നടപടികളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന പ്രതിപക്ഷ നടപടിക്കെതിരെ പ്രവാസി ലോകത്ത് നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സമ്മേളന നഗരിയിൽ ഉയർന്നത് പ്രവാസികളുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം കാണിച്ച നിലപാട് ജനാധിപത്യത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് സലാലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി പ്രതികരിച്ചു പ്രവാസികളെ ഒരു വലിയൊരു സംരംഭത്തിന് പ്രതിപക്ഷം കാണിച്ച ഈ രാഷ്ട്രീയത്തോട് കാണുന്ന ഈ നിലപാട് ജനാധിപത്യത്തിന് തന്നെ നിരക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇതൊട്ടും ശരിയായ കീവയക്കമല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നടപടിയെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ലോക മലയാളി കൌൺസിൽ അംഗം ജോണി കുരുവിള്ള പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പ്രവാസികളെ ഒന്നായി കാണണം നമ്മൾക്കാൾക്കും എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി പ്രവാസികളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് അതിന് പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമത്തെ അംഗങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ അവർകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂടി സഹകരിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണെന്ന് ആ പരിശ്രമത്തെ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അതേസമയം എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും പ്രവാസി വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു ഒക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും അല്പം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടോളറൻസോട് കൂടി ഈ ഒരു നല്ല സംരംഭത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു സ്വപ്ന തുല്യമായ പദ്ധതികളും സ്വപ്ന തുല്യമായ കരുതലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പ്രവാസി സമൂഹം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന ആശങ്ക ഒപ്പം ആക്ഷേപവും അത് തന്നെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് പൂർണ്ണമായും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യകത അത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തെ എത്രത്തോളം മതിപ്പ് ഉളവാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടിയും ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് ഒരു നിയമ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന നടപടിയിലേക്ക് സർക്കാർ പോകുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കാതിരുന്നത് ശരിയായില്ല എന്നാണ് പ്രതിനിധികളുടെ ആകെയുള്ള അഭിപ്രായം ക്യാമറ പേഴ്സൺ ഷാജിലേക്കൊപ്പം ലെസ്ലി ജോൺ തിരുവനന്തപുരം പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രവാസികളുടെ ആശങ്ക അറിയിച്ച് ലോക കേരള സഭാ സമ്മേളന വേദിയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിനിധികൾ പൌരത്വ ബില്ല് വേണ്ട പൌരത്വ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യം ആലേഖനം ചെയ്
മതത്തിന്റെ പേരിൽ പൌരത്വം തരംതിരിക്കുന്ന രീതിയെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് രണ്ട് നീതി നൽകുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഹബീബ് കരുതുന്നു ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ ഹബീബ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ചെറുകിട കച്ചവടവുമായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം മസ്ക്കറ്റിലെത്തിയിട്ട് നാളിതുവരെയില്ലാത്ത ആശങ്കയാണ് പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഹബീബ് പറയുന്നു വളരെ ഒരു വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നാട്ടിലെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയുന്നത് അപ്പം അത് വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുമ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കകൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് തന്റെ പ്രതിഷേധം സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഉണ്ടാകും ചെറിയ കച്ചവടത്തിനിടയിലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഹബീബ് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് പദ്ധതി തകർക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും പ്രമേയം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി പി വി കുട്ടൻ ശരിക്കാണ് പി വി കുട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് സമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു ചർച്ചകൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു ജോജറ്റ് ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഇവരെ ചർച്ചകൾ നീളും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴ് പ്രതിനിധികളാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ആ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിജയ രാഘവൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന് മേലാണ് ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്നത് നാളെ രാവിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി നൽകും അതിനുശേഷം പുതിയ ഭാരവാഹികളെയും പുതിയ കമ്മിറ്റിയെയും തിരഞ്ഞെടുക്കും ഉച്ചയോടുകൂടി പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് ഔപചാരികമായ സമാപനം പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന് സമാപനമാകും അതിനുശേഷമാണ് പൊതുസമ്മേളനം നടക്കുക പൊതുസമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ അധികം കർഷക തൊഴിലാളികളാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രമേയങ്ങൾ ആ സമ്മേളനം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിനിധികൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം കേരള സർക്കാരിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയമാണ് എല്ലാ രീതിയിലും ബദൽ നയങ്ങളുമായി കേരള സർക്കാർ മുന്നേറുകയാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ മറ്റെല്ലാ തരത്തിലും ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മതേതരത്വം നിലനിർത്തുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി വളരെ ഊർജിതമായ ശ്രമങ്ങളാണ് കേരളം നടത്തുന്നത് വലിയ പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും അതിനെ അതിജീ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ കേരള സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഈ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ പല ഭാഗത്തുനിന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ വലതുപക്ഷവും ഒക്കെ അത്തരം ഒരു നീക്കം നടത്തുകയാണ് പല വിഷയങ്ങളിലായി അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ സർക്കാരിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലാളികളോടും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയ പദ്ധതിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ നീക്കത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്മാറണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജോജറ്റ് രാജിവെച്ച് പോയില്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ തെരുവിൽ ഇറങ്ങില്ല എന്ന് കെ മുരളീധരൻ ഗവർണറുടെ മാനതയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അർഹനല്ല എന്ന് വലിയ താമസമില്ലാതെ തെളിയിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ലതീഷ് ചേരുകയാണ് ലതീഷ് കെ മുരളീധരൻ ഗവർണർക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് വിവരങ്ങൾ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ജോജറ്റ് കെ മുരളീധരൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് നേരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ പരിധി വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഗവർണർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും രാജിവെച്ച് പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തെരുവിലിറങ്ങി നടക്കില്ലെന്നുള്ള നടക്കില്ലെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറയുകയുണ്ടായി ഗവർണറുടെ മാന്യതയ്ക്ക് അദ്ദേഹം അർഹനല്ല എന്ന് വളരെ താമസമില്ലാതെ തന്നെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുക കേരള നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ഇത് കേരളത്തിന്റെ വികാരമാണെന്നു വികാരമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഗവർണർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറയുക
മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് ഫ്ലൈഓവറിലും നടപ്പന്തലിലും തീർത്ഥാടകരെ നിയന്ത്രിച്ചാണ് ദർശനത്തിനായി കടത്തിവിടുന്നത് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന് നട തുറന്നപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട ഭക്തജന തിരക്ക് ഇപ്പോഴും സന്നിധാനത്ത് തുടരുകയാണ് ശരാശരി എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ തീർത്ഥാടകരാണ് പ്രതിദിനം ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തുന്നത് ഇന്നലെ തീർത്ഥാടകരുടെ നിര മരക്കൂട്ടം വരെ നീണ്ടു തിരക്ക് ഇനിയും കൂടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് പോലീസ് നീങ്ങും മണ്ഡലകാലത്തിന് സമാനമായ വരുമാന വർധനവെ മകരവിളക്ക് കാലത്തും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദർശനത്തിനെത്തുന്നതിൽ കൂടുതലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പോലീസുകാരെയാണ് ശബരിമലയിൽ നിലവിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് പാചകവാതക വില വർധനവിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ ഗ്യാസ് വിലയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുടെ വർധനമാണ് ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലെ വീട്ടമ്മമാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പം ചെറിയ ഫാമിലി ആയ ആയാൽ പോലും നമുക്കത് ഒരു നാലാളോ അഞ്ചാളോ ഉള്ള ഫാമിലി ആയാൽ പോലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിറക് പണ്ട് പണ്ട് വിറക് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വിറകും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല വിറകിനും ഭയങ്കര വിലയാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക പോഷകാഹാരത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം അടുത്തത് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഗ്യാസിന് വില ഇടുത്തത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വരുമാനം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ പാചകം ചെയ്യാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ട് ആധുനിക ലോകത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കിതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ വളരെയധികം ദുരിതം അനുഭവിക്കുക ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് എല്ലാം നമ്മളിപ്പം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നത് വളരെ ആരും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നില്ല വില വർദ്ധിപ്പനവും ഇതൊന്നും ഗ്യാസിൻ്റെ വിലയൊന്നും നമ്മൾ ശബരിമല വിഷയമോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ആവുന്നത് പക്ഷേ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്നെ പോലെയൊക്കെ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ ഡെയിലി വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ ഒന്നും തന്നെ മിച്ചമുണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പം അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ എല്ലാ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടുന്നതോടൊപ്പം ഗ്യാസിൻ്റെ വില വർധനവ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളത് ഒരു ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുക പക്ഷേ ഗ്യാസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളെ പോലെ ചെറിയ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിൽ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിറകും ഒന്നും കിട്ടാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അത്തരം അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം